。如果我们真有天眼，能看到过去、未来，才知道这桩事情做错了。这桩事情。祸患无穷啊，报偿无尽啊,啊！回过头来问问，我们今天怎么办<咳>？只有一条路可走。念佛，往生极乐世界啊！到极乐世界去成就，等到这个地球。在恢复正常的时候再来，这是正确的思维呀！明白这些道理，了解事实真相。啊，自己做出最正确、有利的选择，佛法能帮助我们，佛法能解决这些问题。下面的话，菩萨若有人来，法。启发成会也人，不启发成会也人，是名菩萨不比恼人，别人比恼我们要人，我们绝不比恼别人。无论在什么情况之下，绝不要伤害别人。啊，别人伤害我，原谅他。知道他为什么会这么想，为什么会这么做。没有人教他了，或者有人教他，他烦恼太重，业障习气太深。虽有人教，他没有办法修。这从哪里看？要从根本上看，啊，习性的根本不是本性，啊，他不孝父母，不尊重圣贤，不爱自己，这人可怜呐、啊。佛经上常讲。可怜民者，对可怜民者就不能计较。计较什么？你太过分了，你怎么可以对他计较？你要原谅他。那、啊、他这个一生所造的行业，果报在三途。真正明白人
，有德行、有智慧的人，啊，肯定是怜悯这些众生。啊，他对我做出严重的伤害，我也不会给他计较。啊，或者说，这个人受过教育，学佛学的很好啊，啊，讲经说法。听众都不都都赞叹呢、啊，啊，他要发了脾气，拳打脚踢，这怎么解释呢？虽然他学得很好，他没有根。他没有本呐、啊，那你就得原谅他。学得再好，没有根，没有本，境界现前呢，还是容易冲动，还是容易发作。根深蒂固的人，他能承受得了。没有根，修的时间再久，他再用功，精进不懈，都很难啊应付啊，外面。